नमस्कार ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूं रंजना खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर शहरों में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा जयंती निगम कर्मियों ने दी विश्वकर्मा जयंती की बधाई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने किया पौधारोपण सौ वर्ष पुरानी सेक्टर नाइन हनुमान मंदिर में भक्तों की होती है पूरी मुरादे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे बालोद जिला भगवान विश्वकर्मा की की पूजा अर्चना ग्रैंड न्यूज में खबरें विस्तार से सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्ग नगर निगम में विश्वकर्मा पूजन का आयोजन किया गया जहां पूरे विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा निगम महापौर धीरज पाकलीवाल व आयुक्त हरीश मंडावी के साथ निगम के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम के समस्त कर्मियों को विश्वकर्मा पूजा की बधाई दी और शहर के विकास और स्वच्छता के लिए उनके योगदान को याद कर उनका धन्यवाद किया उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर के निर्माण में निगम कर्मियों का योगदान सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा के समान है जिनके सहयोग से निगम क्षेत्र को उन्नति व प्रगति की ओर अग्रसर किया जाता है प्रति वर्ष के भांति विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर नगर निगम के कार्यशाला पे पूजा का आयोजन किया गया जिसमें माननीय हमारे विधायक श्री अरुण बोरा जी महापौर माननीय श्री धीरज बाकलीवाल जी एम के सभी साथीगण पार्षदगण हमारे कर्मचारीगण सभी उपस्थित हुए और भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा की गई और उनसे कामना की गई कि आने वाले समय में दुर्ग शहर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और आप सबको विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं नगर निगम दुर्ग के सभापति ने न्यूज टीम से चर्चा करते हुए कहा कि इस वर्ष भी पूरे विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा संपन्न किया गया सभापति ने समस्त शहरवासियों और निगम कर्मियों को विश्वकर्मा पूजा की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर दुर्ग शहर के पोटिया चौक पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने पौधारोपण किया इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए राज्य सांसद सरोज पांडे ने कई भाजपा समर्थकों के साथ दुर्ग के पोटिया इलाके में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मनाया प्रधानमंत्री की देश समर्पित सोच को आगे बढ़ाते हुए सरोज पांडे ने क्षेत्र में सघन पौधा रोपण किया इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे सांसद सरोज पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की और भारत के विकास में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को मिसाल बताया आज प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस हम सब पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा कर रहे हैं जितने बड़े और कठिन निर्णय उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए हैं ये आप में अपने आप में बहुत बड़ी बात है आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अगर अग्रसर है तो प्रधानमंत्री जी का मजबूत नेतृत्व है और इस नेतृत्व को आज विश्व भी स्वीकार करता है हम सब का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं और भविष्य में हम उनको उनका आशीर्वाद मिलता रहे इसी प्रकार से उनका नेतृत्व और भी मजबूती के साथ हमें मिले हम हमेशा ईश्वर से यही कामना करते हैं सांसद सरोज पांडे ने समूचे विश्व को बचाने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश आम लोगों को दिया और सभी से पौधारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की अपील की ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट भिलाई इस्पात संयंत्र के पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल सेक्टर नाइन के पास स्थित हनुमान मंदिर 
पूरे प्रदेश भर में प्रसिद्ध है जहां भर्ती मरीजों के परिजन अपनी मुरादें लेकर इस हनुमान मंदिर में आते हैं और इनकी मनोकामना पूरी भी होती है सौ वर्षों से इस पुराने मंदिर के निर्माण से जुड़े कुछ खास बातें आज भी प्रचलित है आइए जानते हैं क्या है इस खास मंदिर में ग्रैंड न्यूज के इस खबर में भगवान श्री राम के परम भक्त और भगवान रुद्र के ग्यारहवें अवतार हनुमान जी की पूरे देश भर में सबसे अधिक मंदिर है इसी तरह अन्य देवी देवताओं की तुलना में सबसे अधिक पूजा उनकी ही होती है बता दें कि हर शहर कस्बों में गांवों में भी भगवान शिव के बाद मंदिर हनुमान जी की होती है छत्तीसगढ़ के गांवों में बस्ती एवं तालाब किनारे शिवलिंग के अलावा हनुमान जी की मंदिर बहुतायत की संख्या में है इनमें से ही एक भिलाई में स्थित हनुमान मंदिर है भिलाई में जिसे आज हम सेक्टर नाइन और आमदी नगर हुडको के नाम से जानते हैं वह कभी आमदी गांव में हुआ करता था भिलाई के सेक्टर नाइन पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र में स्थित इस सौ साल पुराने प्राचीन मंदिर की ख्याति के पीछे की घटना के बारे में आज हमने जानने की कोशिश की तब यहाँ के पुजारी ने हमें बड़ी ही रोचक जानकारी दी ये भक्तों के द्वारा और हमारे जो मालगुजार जो दाऊ जी विष्णु प्रसाद चंद्राकर थे हैं वो मुआवजा पाने के बाद अपने वहाँ चले गए स्टेशन के सामने और अपने गांव से जुड़े हुए सब लोग आते जाते रहते हैं और भक्तों के द्वारा यहाँ हनुमान जी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और मंगल शनिवार को सुबह चार बजे से लेकर बारह बजे रात तक हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग हमारे भिलाई से हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे हिंदुस्तान के जितने लोग भिलाई में रहते हैं सभी लोग और सभी धर्म के लोग हमारे मंदिर आते हैं और हनुमान जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और सुख अब हम तो उन बता रहे हैं कि उनके कुल देवता हैं अब कुल देवता उनका परिवार कब से रहा हो आमदे गाँव कब से रहा हो ये उनसे जा कर के पूछेंगे तो बताएंगे भिलाई में स्थापित हनुमान जी को आमदी के दाऊ और माल गुजार स्वर्गीय माधव प्रसाद चंद्राकर के कुल देवता के रूप में जाना जाता है दाऊ माधव प्रसाद चंद्राकर एक बड़े माल गुजार थे भिलाई इस्पात सहन के निर्माण में दाऊ माधव प्रसाद चंद्राकर को अपने छह गांव के लिए मुआवजा मिला लेकिन आमदी गांव के जिस स्थान में उनके कुल देवता हनुमान जी विराजमान है उसके लिए उन्होंने कोई मुआवजा नहीं लिया साल 1961 में बीएसपी ने अपने कर्मचारी के इलाज के लिए उस समय के प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्माण के लिए आमदी की भूमि अधिग्रहित की और निर्माण कार्य शुरू किया जैसे ही निर्माण कार्य मंदिर के समीप पहुंचा अस्पताल निर्माण के दौरान पीपल के वृक्ष के नीचे स्थित हनुमान की प्रतिमा एवं पेड़ को क्रेन से हटाया जा रहा था लेकिन इस दौरान पेड़ न हिला न हनुमान की प्रतिमा टस से मस हुई बल्कि हनुमान जी के प्रतिमा से एक पत्थर निकलकर क्रेन के चैन में जा टकराया जिससे सैकड़ों टन क्षमता वाला चैन टूटकर गिर गया इसके बाद किसी ने इस प्रतिमा व पीपल के पेड़ को हटाने की हिम्मत नहीं की फिर संयंत्र प्रबंधन ने पीपल पेड़ के समीप ही भगवान ऑपरेशन थिएटर बना दिए और प्रतिमा के लिए चबूतरा का निर्माण करवाया दाऊ माधव प्रसाद चंद्राकर की मृत्यु के बाद पुत्र विष्णु चंद्राकर ने माधव प्रसाद गजराबाई के नाम से ट्रस्ट बनाकर कुल देवता हनुमान जी के मंदिर का निर्माण शुरू कराया दाऊ विष्णु चंद्राकर के मृत्यु के बाद पुत्र नारायण चंद्राकर इसकी देखरेख करते हैं आज इस्पात नगरी का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर सेक्टर नौ है यहाँ लोग मन्नत मांगने दूर दूर से आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के परिजन भी इसी मंदिर में आकर अपने परिजनों के स्वस्थ होने की कामना करते हैं यहाँ तो देखो सब जगह के लोग आते हैं जो एडमिट होता है वो बाहर का भी रहता है भिलाई का भी रहता है लेकिन यहाँ के दर्शन करके जरूर रहता है जब यहाँ पे इनका जब जन्म उत्सव रहता है हनुमान जी का तो यहाँ पे लंगर लगता है रात भर चलता है दिन से रात के बारह एक दो और सबसे ज़्यादा मात इसी को रहता है जब यात्रा निकलती है हनुमान जी की तो सब जगह की यात्रा मिलके ये यहीं पे आते हैं आपकी पिताल से आ रहे हैं बयालीस साल इस मंदिर में हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण भी विराजमान हैं माता दुर्गा की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है 
मंदिर का निर्माण करते समय पीपल पेड़ की सुरक्षा को ध्यान रखा गया है मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं मंदिर के बीचों बीच स्थित पेड़ में भक्त अपनी मनोकामना के नारियल लाल कपड़े में बांध कर अपनी मन्नत मांगते हैं हर शनिवार और मंगलवार यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है भक्त मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ सुंदर कांड का पाठ कराते हैं यहाँ सात सेवक भगवान की पूजा अर्चना और सफाई कर साथ साथ मंदिर की देख के लिए चौबीस घंटे उपस्थित रहते हैं हर वर्ष भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पर स्नान आरती और यज्ञ होते हैं भिलाई में सेक्टर नाइन के हनुमान मंदिर को सबसे विशाल महाप्रसाद वितरण के लिए भी जाना जाता है ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के सर्व लोहार विश्वकर्मा समाज द्वारा विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बंजारी धाम में पूजा अर्चना किए उसके बाद यहां निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद व विधायक संगीता सिन्हा विधायक देवेंद्र यादव सहित सर्व लोहार विश्वकर्मा समाज के पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा सर्व लोहार विश्वकर्मा समाज के लिए लौह शिल्पकार बोर्ड की गठन करने पर समाज द्वारा मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए आभार जताया उन्होंने अपने संबोधन में विश्वकर्मा जयंती की बधाई देते हुए सभी समाज के लिए जिला मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय या राजधानी में कम कीमत में जमीन उपलब्ध कराने की बात पर जोर दिया आज विश्वकर्मा समाज के द्वारा जुंगेरा में बहुत बड़ा आयोजन किया गया था भगवान विश्वकर्मा के पूजा अर्चना भी की गई और यहाँ विश्वकर्मा समाज के भवन का लोकार्पण हुआ और शासन ने विश्वकर्मा समाज के लिए लौ शिल्पकार बोर्ड का गठन भी किया गया है बहुत जल्दी उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी हो जाएगी सदस्यों की नियुक्ति भी हो जाएगी और ये कार्यशील होगा आज हमारे गाँव गाँव में फैले हुए जो लोहार समाज हैं जो कृषि औजार और घरेलू औजार बनाते थे आज वो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं तो इनके उत्थान और विकास के लिए इसे किस प्रकार से इनके आर्थिक मजबूती दी जा सके इसके लिए इस बोर्ड के माध्यम से काम किया जाएगा इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर सामुदायिक भवन के लिए 15 लाख देने की घोषणा की और तालाब सौंदर्यीकरण पानी टंकी व विद्युत विस्तारीकरण के लिए आश्वस्त किया इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया के डोंडी लोहारा निवास में आयोजित भागवत व प्रवचन धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज छत्तीसगढ़ की सुपर हिट फिल्म मोर छुया भूया के एक्टर शेखर सोनी अब अभियान के साथ निर्देशन और लेखन के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं उनके आने वाली छत्तीसगढ़ी फिल्म खलिहान जल्द ही सिनेमा घर में रिलीज हो गई है जल्द ही छत्तीसगढ़ी फिल्म खलिहान छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमा घरों में लगने जा रही है राजधानी रायपुर के प्रभात टॉकीज में यह फिल्म इन दिनों सफलतापूर्वक चल रही है बता दें कि इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संगीत व अभिनय का अवार्ड मिल चुका है शेखर सोनी आशीष सिंदरे ज्वाला कश्यप बलदेव संधू जैस, जैसे दिग्गज कलाकारों के अलावा इस फिल्म में प्रियंका जोशी ओशीन देवेंदर साहू जैसे अन्य कलाकारों ने भी अपने अभिनय का जलवा दिखाया है फिल्म का गीत संगीत भी शेखर सोनी द्वारा रचित है और बेहद कर्णप्रिय है और सभी को पसंद भी आ रहा है फिल्म की पटकथा किसानों के साथ हो रहे अत्याचार और ग्रामीण इलाकों में भू माफियों द्वारा जारी लूटपाट और शहरीकरण के चलते मौजूदा फॉर्मिक समस्या के ऊपर आधारित है देखिए इस फिल्म की खासियत यह है कि छत्तीसगढ़ में मैं मोहब्बत से रिलेटेड फिल्में बनती रही हैं ये आप भी सब्जेक्ट हैं इस फिल्म में हमने जो मुद्दा उठाया है सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब राज्य निर्माण हुआ तो छत्तीसगढ़ में जमीनों की खुलकर बंदर बाट हुई छत्तीसगढ़ में जमीनों का बाहर से आए हुए लोगों ने छत्तीसगढ़ियों को जम के लूटा है और एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते एक छत्तीसगढ़िया कलाकार होने के नाते छत्तीसगढ़ में मुझे सुपरस्टार का दर्जा मिला था आज उस नाते मेरा धर्म है मेरा फर्ज है कि मैं छत्तीसगढ़ की माटी को लेकर जागरूकता फैलाऊं किसानों का जो दर्द मैंने देखा है 
मैंने देखा है कि नई राजधानी के इलाके में जब और बहुत सारे ऐसे गांव हैं नई राजधानी के अलावा बहुत सारे छत्तीसगढ़ में ऐसे सेंटर थे ऐसे आज भी जगह है जहां पर ज़मीनों की खुलकर बंदर माट हुई है लोगों ने औने पौने में ज़मीनें खरीदी किसानों को खुलकर चूसा है वो कहानी मैंने इस पर पर्दे में लाई है इतना बड़ा जिगर होना हर किसी के बस की बात नहीं है तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में किसानों के शोषण की तो सबसे बेहतरीन कहानी है वो खलिहान है और हर इंसान को और हर किसान को ये फिल्म देखनी चाहिए जी इस मूवी में खलिहान मूवी में बेसिकली पूरे किसानों पर ही बेस रहे हमारे छत्तीसगढ़ की माटी कल्चर हर चीज़ को दिखाया गया है और इस मूवी में मैंने एज ए हीरोइन काम किया है और मेरे इसमें कैरेक्टर ऐसा है कि मेरे पिता अत्याचारी इसमें जिम्मेदार रहते हैं और कैसे किसानों पर अत्याचार होता है और मैं उनकी बेटी हूँ लेकिन मैं पिता का साथ नहीं देती हूँ मुझे सब चीज़ पसंद नहीं आता है ऐसी बहुत सारी स्टोरी है कि कैसे किसानों को परेशान किया जाता है कैसे उनकी ज़मीन हथियाई जाती है ऐसे करके बहुत सारे ट्विस्ट हैं इसमें और स्टोरी बहुत अच्छी है सबको देख के बहुत अच्छा लगेगा तो आप सब आए हमारी मूवी को देख के बहुत सारा प्यार फिल्म सोशल मीडिया में शेखर सोनी के फॉलोवर्स और बुद्धिजीवी छत्तीसगढ़ी दर्शकों के बीच खासी चर्चा में रही है और अब रिलीज हो गई है कोरोना महामारी के बाद खुले लॉकडाउन में हटे प्रतिबंध के बाद इस फिल्म की डिमांड तेजी से बढ़ गई है इस फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग मिली है शेखर इन दिनों अपनी आगामी हिंदी फिल्म ए वक्त जरा सा रुक जा की शूटिंग की तैयारी में लगे हुए हैं उनके बैनर की यह दूसरी फिल्म होगी जिसकी कहानी पंजाब और छत्तीसगढ़ के बीच बुनी गई है हीरो शेखर सोनी ने सभी दर्शकों से फिल्म के संगीत का आनंद उठाने का आग्रह किया है यह फिल्म महिलाओं को ज़्यादा पसंद आ रही है क्योंकि इसमें शराब व नशे के खिलाफ बताया गया है वक्त है एक छोटे से ब्रेक का बने रही है ग्रैंड न्यूज के साथ मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम बैंक से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी तब मुझे मेरी फ्रेंड ने बासु गुरु जी हेयर ऑयल एड्रेस किया जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई <laughs> और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होम है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज सर्व सुविधा युक्त रूम बाथटब युक्त बाथरूम स्विमिंग पूल बच्चों के खेलने के लिए पार्क खान पान की व्यवस्था प्रोफेशनल सर्विस सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा और बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नाइन फोर टू डबल फाइव जीरो सेवन टू जीरो टू रिलेशनशिप्स आर फॉर एवर आउट ऑफ ऑल लव वंस योर चिल्ड्रेन आर मोस्ट प्रेशियस One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. and you cannot compromise on quality of service for your guests our customized marriage packages are made just according to your wish this presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available this package has an elaborate menu with 60 mouth watering items barat swagat including welcome drink snacks and sweets a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers to give you the best colors in view we organize special light effects for all areas we take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive dj beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best 
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मनाया इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित सेवा दिवस के कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव जिले में भाजपा ने रक्तदान कर मरीजों को फल वितरण किया वहीं इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया सेवा दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनाथ गांव के जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण कर उनका हाल जाना इसी तरह कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पहुँच सेंटर का जायजा लिया और अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा पर एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ढाई ढाई साल का खेल अब खत्म हो जाना चाहिए ऐसा लगता है कि बीते एक महीने से छत्तीसगढ़ में कोई मुख्यमंत्री नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने तो छः माह में अपने पाँच मुख्यमंत्री बदल दिए और पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया ये लोग एक में अटके हुए हैं डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हित में हम यह चाहते हैं कि जिसे स्थायी तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में बैठाना है पर ठप्पा लगा दो मैं भी खबर ही सुनता हूं जैसे आप मुझे बता रहे हो वैसे मैं भी सुन रहा हूं और ये ढाई ढाई साल का खेल खत्म हो जाना चाहिए अब बहुत लंबा खींच गया पिछले एक महीने से कोई मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में है नहीं तो जब मुख्यमंत्री नहीं है तो बिना मुख्यमंत्री के सरकार कैसे चलेगी आज ये स्थिति बनी हुई है कि कोई अस्तित्व तो नहीं रहा जो भी फैसला करना है अरे हमने तो छः महीने में पांच मुख्यमंत्री बदल दिया जी भारतीय जनता पार्टी पूरा पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया पांचवा मुख्यमंत्री चेंज हो गया और ये एक में अटके हुए हैं तो जो करना है भैया जो करना है छत्तीसगढ़ के हित में हम तो यही चाहेंगे स्थायी किसी को जो बैठाना है उसको ठप्पा लगा दो बस धर्मांतर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित इस सेवा दिवस और रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया भारतीय जनता पार्टी का सेवा दिवस का कार्यक्रम 7 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिसके तहत अलग अलग दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज दुर्ग शहर के विधायक और महापौर ने दीपक नगर के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी उच्चतर माध्यमिक शाला में निर्माण और संधारण के लिए निगम अधिकारियों को निर्देश दिए दुर्ग नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा अनुरूप और विधायक अरुण वोरा के मार्गदर्शन में नगर निगम महापौर धीरज बाखलीवाल ने आज दीपक नगर स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी उच्चतर माध्यमिक शाला में निर्माण और संधारण कार्य लागत एक करोड़ पचपन लाख से बनेगा स्कूल की खूबसूरती स्कूल परिसर दस नए कमरे पचासी लाख बाउंड्री वॉल बीस लाख पुराने भवनों का संधारण कार्य पचास लाख उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संधारण कार्य 26 लाख का निरीक्षण करते हुए उन्होंने 30 सितंबर तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए इस मौके कार्यपालन अभियंता एमपी गोस्वामी प्रभारी कार्यपालन अभियंता जितेंद्र समैया सहायक अभियंता बीपी मिश्रा सहायक अभियंता आर के पालिया उप भारती ठाकुर करण यादव के अलावा प्राचार्य नीता भट्ट सहित स्कूल के अध्यापकगण मौजूद थे महापौर ने कहा आदर्श स्कूल ने शिक्षा के साथ ही खेल कूद और कला के क्षेत्र में भी कई होनहार छात्राएं शहर को दिया है उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है स्मार्ट स्कूलों की तर्ज पर सर्व सुविधा युक्त भवन के कार्यो में तेजी लाए ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट दुर्ग शहर के विधायक ने गया नगर वार्ड का दौरा किया और वार्डवासियों की समस्याओं को सुनकर जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया विधायक अरुण वोरा द्वारा इन दिनों दुर्ग निगम क्षेत्र के वार्डों का भ्रमण कर समस्याओं का जायजा लिया जा रहा है 
आज शुक्रवार को विधायक गया नगर वार्ड पहुंचे, जहां मूलभूत सुविधाओं से जूझते नागरिकों ने विधायक का घेराव कर दिया और समस्याओं के निराकरण में निगम प्रशासन के गंभीर न होने का हवाला देते हुए खरी खोटी सुनाई इस दौरान विधायक वार्ड वासियों के समस्याओं का जल्द निराकरण किए जाने का आश्वासन देते नजर आए वार्ड क्रमांक चार गया नगर निवासियों ने विधायक को बताया कि यहां के मुक्तिधाम को लेकर कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई गया नगर मुक्तिधाम को गार्डन तो बना दिया किंतु देख के अभाव में आज कचरा से पट गया है साथ ही असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया वार्ड वासी बुजुर्ग सिन्हा ने इस स्थान को सब्जी मंडी के रूप में विकसित किए जाने का सुझाव दिया वहीं सड़कों पर हुए गड्ढों से होने वाली दुर्घटनाओं और जाम की स्थिति पर नाराजगी जाहिर की इस दौरान मौजूद वार्ड की सावित्री गोड ने बताया उनका क्षेत्र दो दशकों से बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या से ग्रसित है क्षेत्र में हल्की बारिश में ही घुटनों तक पानी भर जाता है बार बार शिकायत के बाद भी पानी निकासी के इंतजाम नहीं किए गए जिससे उनके निवास गिरने की स्थिति में आ गए हैं मुक्तिधाम के आसपास के रहवासियों ने कहा कि कई वर्ष से यहां पुलिस चौकी खोले जाने की मांग की जा रही है जिस पर अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई ये हमारा निरंतर दौरा चल रहा है नगर निगम के साठ वार्डो में हम ये चाहते हैं कि जो मूलभूत आवश्यकता है सड़क नाली बिजली पानी इससे वहाँ के रहवासी वंचित न हो और छोटी छोटी समस्या का तत्काल निराकरण किया जा सके जहाँ गड्ढे हैं वहाँ भराए जाए जहाँ जंगली झाड़ियाँ होगी उसे काटा जाए और वार्ड की पूरी साफ सफाई किया जाए ताकि अभी सामने डेंगू का भी खतरा है उससे भी बचा जा सके और जहाँ पर ज़्यादा गड्ढे हो गए लोग गिर पड़ रहे हैं वहाँ पर भी तत्काल मोरूम डालने के डब्ल्यू एम करने के आदेश हमने दिए हैं हमारे साथ नगर निगम के पूरे अधिकारी हैं और इस जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर ये वार्डवासी चाहते हैं कि एक अच्छा गार्डन बने तो इस गार्डन के निर्माण के लिए और पुलिस चौकी की यहाँ पुलिस चौकी भी आवश्यकता है उसके लिए हम लोग विधायक निधि से और राज्य शासन के माध्यम से राशि उपलब्ध कराएंगे डोंगिया तालाब क्यों पांडे जी नहीं नहीं इधर ये तालाब है डोंगिया तालाब के लिए तीन करोड़ की योजना बना के हमने शासन को भेजी और शहर के सात तालाब उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी आठ तालाब उसके लिए राशि हमने भेजी है मैं समझता हूँ मंत्री जी से बात हुई है जल्दी इसको स्वीकृति मिलेगी और वहीं नागरिकों से घिरे विधायक अरुण वोरा ने जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण कराए जाने की आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि गड्ढों वाली सड़कों व डब्ल्यू कर सुधार कराए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है मुक्तिधाम को सुव्यवस्थित गार्डन के रूप में विकसित किया जाएगा तालाबों के संधारण व सौंदर्यीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है राशि प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ होंगे वहीं यहां पुलिस चौकी स्थापना के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं इस दौरान विधायक के साथ निगम के अधिकारियों के साथ शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गया पटेल भी मौजूद रहे ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को एन के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए जूते पॉलिश कर अपना विरोध प्रदर्शित किया आज कल्याण महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश एन के आदेशानुसार जिला अध्यक्ष आदित्य सिंह के मार्गदर्शन में प्रदेश सह सचिव आकाश कनौजिया के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनके झूठे वादों के विरोध ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाकर वह जूते पॉलिश कर अपना विरोध प्रदर्शित किया ज्ञात हो कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा दो करोड़ हर साल देने का वादा चुनाव में किया गया था किंतु वह सिर्फ चुनावी वादा बन के रह गया है इस अवसर पर फराज अहमद शरद मिश्रा निशा देश लहरे प्रिंस शेरगिल अभिषेक सिंह तुषार सोमे जयदीप सौरभ चंद्राकर प्रदीप सिंह आदि उपस्थित रहे आज हम सभी कांग्रेस के साथी एन एस यूथ कांग्रेस के साथी आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं ज्ञात हो कि जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तब उन्होंने वादा किया था कि हर साल दो करोड़ जॉब देंगे किंतु ये बातें सिर्फ चुनावी वादे तक सीमित रह गई धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसी के विरोध में आज हमने कल्याण कॉलेज परिसर में जूता पॉलिश कर नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना विरोध दर्ज किया बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया वह आगे भी जब तक नरेंद्र मोदी जी अपने वादे को पूरा नहीं करते एन एस यूथ कांग्रेस के साथ ही लगातार ऐसे विरोध करते रहे 
भिलाई के सेक्टर फोर न्यू आजाद समिति के द्वारा गणेश पंडाल में कुमकुम पूजा का आयोजन किया गया जहां माताएं और बहनें पूरे श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की 17 सितंबर को भिलाई के सेक्टर फोर के न्यू आजाद समिति के गणेश पंडाल में कुमकुम पूजा का आयोजन किया गया इस पूजा में माताएं अपने पति व बच्चों की लंबी उम्र की कामनाएं करती हैं इस पूजा का आयोजन न्यू आजाद समिति की ओर से लगातार पिछले 12 वर्षों से किया जा रहा है गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर वे में सैनिटाइजर करते रहना है सभी का तो उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं पालन हो और अभी तक पालन करते आ रहे हैं आज महाभोग का कार्यक्रम रखा गया था हमारे यहाँ आज दोपहर तीन साढ़े बजे से चालू हुआ जो अभी तक चल रहा है एन के जिला अध्यक्ष आदित्य सिंह और उनके कार्यकर्ताओं ने पकौड़े बेचकर बेरोजगार दिवस मनाया और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर एन एस जिला अध्यक्ष आदित्य सिंह के उपस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष पलाश लिमेश के नेतृत्व में सैकड़ों बेरोजगार छात्रों द्वारा पकौड़े बेच बेरोजगार दिवस मनाया गया जिसमें मुख्य रूप से जिला महासचिव संदीप साव अमन विश्वकर्मा प्रदेश सचिव फराज अहमद विशाल साहनी नितेश सिंह सुजल देव एवं सैकड़ों बेरोजगार छात्र छात्राएं उपस्थित हुए बेमेतरा में विधानसभा बूथ कमेटी का गठन किया गया जहां बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे विधायक आशीष छाबड़ा ने बेरला में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन जिसमें बेमेतरा विधानसभा बूथ कमेटी का गठन किया गया के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस के असली ताकत है इससे पूर्व कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती थी कि बूथ कमेटी का गठन चुनाव के पूर्व किया जाता रहा है जिससे कार्यकर्ताओं को मेहनत करने का अवसर कम मिलता था इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी विधानसभा वार बूथ कमेटियों को गठन किया जा रहा है जिससे कार्यकर्ताओं को मेहनत करने का अवसर मिले कार्यकर्ताओं की इच्छा अनुरूप ग्राम में विकास कार्य तय किए जा सके तथा प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान महत्व मिले इस बात को ध्यान में रखकर बूथ कमेटी का गठन किया जा रहा है विधायक ने कहा कि आज बूथ कमेटी गठन के अवसर पर बेमित्रा जिले के प्रभारी बड़े भैया जितेंद्र साहू उपस्थित हैं जो प्रत्येक कार्यकर्ताओं को करीब से जानते हैं सबके सुख दुख में शामिल होते हैं ऐसे में उनके अनुभव का लाभ भी बूथ कमेटी कार्यकर्ताओं को मिलेगा साथ ही विधायक ने कहा कि जो काम कांग्रेस सरकार ने ढाई वर्षों में किया है वह काम भाजपा सरकार ने पंद्रह वर्षों में भी नहीं किया आज भाजपा के पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा इस कारण से भाजपा नेता अनर्गल प्रलाप करते हैं इस अवसर पर जितेंद्र साहू संगठन प्रभारी जिला बेमित्रा बंसी पटेल अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बेमित्रा अवनीश राघो पूर्व अध्यक्ष गौसेवक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस गण उपस्थित रहे ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार